একটু মহাব্বতের সাথে জবান ছেড়ে দিয়ে মহান রব্বুল আলমিনের পবিত্র নামে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য জিকির করব রাজি আছি তো সবাই একটু জিকির করুন সাউন্ড মোটেও ঠিক নাই ট্রাভেল বাড়াই দিস তুমি ট্রাভেল কমাই দাও রিভাব বাড়াই দাও জোরে একটু জিকির করি রিবাবটা বাড়াই দাও রিবাব আছে হে খোদা মহান তুমি তুমি রহমান তোমারি মহিমা তোমারি মহিমা তমামে জহান সবাই গাইতে পারবো না ইনশাল্লাহ আল্লাহর পবিত্র নামের গান গাইতে কোন বাধা আছে আওয়াজ করে বলেন কোন সমস্যা আছে আমাদের কণ্ঠ দিয়েছেন কে আরো জোরে বলতে হবে কে সুর দিয়েছেন কে আল্লাহর দেয়া কণ্ঠ আল্লাহর দেয়া সুর দিয়ে তার নামের গান গাইব ইনশাল্লাহ রাজি আছে সবাই বলেন হে খোদা মহান তুমি তুমি রহমান তোমারি মহিমা গহে তোমারি মহিমা গহে তমামে জহান আল্লাহ মহান কোহ কোহ কোকিল যেন আল্লাহ নাম গাহে শোন কোহ কোহ কোকিল যেন আল্লাহ নাম গাহে শোন সাগর নদী ফুল বন সাগর নদী ফুল বন গাই যে তব গল্লা মহান সবাই হে খোদা মহান তুমি তুমি রহম তোমারি মহিমা গাহে তোমারি মহিমা গাহে তমাম জহান আল্লাহ মহান মার্শাল্লাহ বলবেন না দীর্ঘ রাত পর্যন্ত ছিলেন কতক্ষণ থাকবেন আপনারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের থাকার তৌফিক দান করুন আমি আলহামদুলিল্লাহ 
মহতারাম হাজিরিন পাঁচিল জামে মসজিদের উন্নয়ন কল্পে যুব সমাজ ও মসজিদ ইন্তেজামিয়া কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত আজকের প্রথম বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের মঞ্চে উপবিষ্ট মহতারাম সভাপতি মহোদয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র আমন্ত্রিত হজরত ওলামাই কেরাম আমার সম্মুখে উপবিষ্ট বিভিন্ন এলাকা থেকে ছুটে আসা কোরআনের আকর্ষণে বিশ্বনবী বিশ্ব মানবতার মূর্ত প্রতীক বিশ্ব মানবতার মুক্তির অগ্রদূত হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ভালোবাসার টানে ছুটে আসা ইসলাম প্রিয় তাওহিদি মুসলিম জনতা পদ্মার অন্তর আলে অবস্থান রতা আমার শ্রদ্ধে আর সম্মানিত মা ও বোনেরা আমরা সকলেই আলোচনার সূচনা লগ্নি মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজার করে দিয়ে কালিমত শুকুর আদায় করছি সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়ার আওয়াজটা যেভাবে হওয়ার কথা ছিল আওয়াজ কিন্তু সেভাবে হয় নাই আওয়াজের স্পিড আর গতি আরো বাড়াতে হবে রাজি আছেন কারা কারা রাজি নাই হাত উঠা এই তো মার্শাল্লাহ বেহুশ যে হুজুর কি আর মিথ্যা কথা বলবে নাকি হুজুর যাই বলবে ওটাই সঠিক আওয়াজ বাড়াতে হবে রাজি আছে শুক্রিয়ার আওয়াজ জোরে হবে কি বলেন ঠিক না আপনাদের এলাকায় শুক্রিয়া আদায় করে কি নফল না মুস্তাহাদ আল্লাহর নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা আপনাদের এই এলাকায় কি নফল না মুস্তাহাদ ফরজ আপনাদের এলাকায় শুধু ফরজ নাকি অমুমিন মুসলমান সারা পৃথিবী সমস্ত মানুষের জন্য মহান আল্লাহর নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা ফরজ ঠিক কিনা কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন করিমে বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদেশ করছেন হে আমার বান্দা বান্দিরা তোমরা আমি আল্লাহর নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করো সুবাহান আল্লাহ তালা সরাসরি কোন কাজের আদেশ করলে ওইটা কি হয় আরো জোরে বলেন কি হয় कम ना बसि कम ना बसि कत बी আমার প্রিয় ভাইয়েরা লক্ষ্য করুন মহান আল্লাহ আলমিনের নেয়ামত আমাদের উপরে কত বেশি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার উপর আনে কারিমে নেয়ামতের বিবরণ তিনটা স্তরে দিয়েছেন জোরে বলেন কয়টি স্তরে তিনটি স্তরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নেয়ামতের বিবরণ কোরআনে কারিমে দিয়েছেন প্রথম নম্বর স্তর সুরে কাফের এক শত নয় নম্বর আয়তে কারিমায় মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা করে জানায় দেন প্রথম নম্বর স্তরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন পৃথিবীর মানুষদের কাছে এই মেসেজটা পৌঁছায় দিন আর 
আর পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ রাজি গুরু কি যদি কলম বানানো হয় এরপর সেই কলম আর গালি দিয়ে আমি আল্লাহর নিয়ামতের বিবরণ গুলো লিখতে থাকা হয় লিখতে লিখতে সব গালি শেষ হয়ে যাবে কলম গুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে আল্লাহ বলেন আমার নিয়ামতের বিবরণ লিখে লিখে শেষ করা যাবে না আল্লাহর নিয়ামত কম না বেশি আমার প্রিয় ভাইয়েরা লক্ষ্য করুন দ্বিতীয় নম্বর স্তরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নিয়ামতের বিবরণ আর একটু ব্যাপক করে দিয়ে ঘোষণা করছেন কালি <laughs> महासमुद्र के समस्त समुद्र पानी गो के कलम कारी बनाना है আর বৃক্ষ রাজি গুলোকে কলম বানানো হয় এরপর আমি আল্লাহর নেয়ামতের বিবরণ লিখতে থাকা হয় লিখতে লিখতে সব গুলো কলম শেষ হয়ে যাবে কালি ফুরায় যাবে আমি আল্লাহর নেয়ামতের বিবরণ লিখে লিখে শেষ করা যাবে না আল্লাহর নেয়ামত কম না বেশি আমার প্রিয় ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নেয়ামত কত বেশি তৃতীয় নম্বর স্তরে এসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন বলেন পৃথিবীর মানুষ এক সমুদ্র সাত সমুদ্র বলে কোন কথা নয় আমি আল্লাহর নেয়ামত তোমাদের উপরে এত বেশি আমি আল্লাহর দয়া তোমাদের উপরে এত বেশি যদি কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষ মিলে আমি আল্লাহর দয়া আর অনুগ্রহের কথাগুলো তোমরা গুনতে থাকো গুনে গুনে কেয়ামত পর্যন্ত শেষ করতে পারবে না আমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামত কম না বেশি আমার প্রিয় ভাইরা আফসোস প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নেয়ামত ভোগ করছি কিন্তু নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় আমরা করি না কথা বলেন ঠিক এজন্য আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করে ওয়ালা বান্দা বান্দের অভাব নাই সবাই ভোগ করে কিন্তু নেয়ামত ভোগ করার পর শুকুর গুজারকারী বান্দা বান্দিদের সংখ্যা খুবই কম কথাটা কে বলছেন আমরা শুক্রিয়া আদায় করি না না শুক্রিয়া করি উভয়টাই দান করেছেন অগাধ পাণ্ডিত্য আল্লাহ তালা তাকে দান করেছেন সব দান করেছেন কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে আল্লাহ তালা আল্লাহ শেখ সাদির রহমতুল্লাহ আলীকে একদম গরিব বানাইছে অর্থ সম্পদ তেমন কিছু ছিল না একদিন আল্লাহ শেখ সাদির রহমতুল্লাহ আলী সফরে বের হবেন সফরে যেতে হলে সফরে যাওয়ার আগে কিছু প্রস্তুতির দরকার আছে না নাই ভালো এক জোড়া জামা গায়ে দিতে হবে শার্ট প্যান্ট হ্যাঁ খুব ভালো করে পড়তে হবে এক জোড়া ভালো উন্নত মানের জুতা পরিধান করতে হবে অনেক প্রস্তুতি কি বলেন আছে না मेहमान जाता नहीं खाली पाए रवाना कर 
খালি পায়ে হাঁটতেছেন আর মনে মনে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে অভিযোগ আরোপ করতেছেন শেখায়ত করতেছেন যে আল্লাহ আমার মতো হতভাগা পৃথিবীতে আর কেউ নাই কারণ আজকে মেহমানের বাড়িতে যাচ্ছি অথচ ভালো মানের এক জোড়া জুতা পরিধান করার সামর্থ্য আমার নাই আফসোস আল্লাহ আপনি আমাকে এত গরিব বানাইছেন এত অসহায় বানাইছেন আল্লাহর কাছে মনে মনে কি করতেছেন আক্ষেপ প্রকাশ করছেন আফসোস করতেছেন কিছু দূর যাওয়ার পরে भिक्षा कर जूता कौफिक दान नहीं तो हाथ दिए दिए दरबारे रोना जारी खुशी खुशी आवाजे शुक्रिया मुसलमान इमानी आवाज जो इस्तेमित पड़े मुसलमान इमानी आवाज जो थेमे ग सामान्य शुने इंटरनेटर जो कुरियारे घोषणा कर शुद्ध तस्तिक कतटुकु बेड़े गक्ष्य कर सुपारिश अग्राधिकार दीब घुरबा 
যে আমাকে একটু সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাও ও মুমিন মুসলমান সেই দিন হাসরের মাঝে তোমাদের সাথে খেলা হবে ঠিক কিনা আমরা যখন ইমানি স্লোগান দিতে ভুলে গিয়েছি নাস্তিক মুরতা তার বেইমানদের গলাবাজি চাপাবাজি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে ঠিক সুতরাং আসতে নয় মুসলমানদের নারায় তাকবীরের আওয়াজ জোরে হবে ঠিক কিনা আমরা মুসলমান ভুলে গেলে চলবে না আমাদের রয়েছে স্বতন্ত্র ইতিহাস স্বতন্ত্র অবদান ঠিক কি আমরা মুসলিম জাতি মাত্র তিন শত তেরো জন মুজাহিদ বাহিনীকে নিয়ে বদরের প্রান্তরে বিশ্বনবী অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিপক্ষে ছিল এক হাজারেরও বেশি কাফের মোর্শেক বেইমান মুসলিম সাহাবাই কেরাম মাত্র তিনশো তেরো জন যখন নারায় তাকবিরের হুঙ্কার চাললেন কাফের মোর্শেক বেইমানরা বদরের প্রান্তর থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে ঠিক কিনা আমরা তো সেই মুসলিম বাঙালি জাতি আমাদের ইতিহাস নিয়ে নাস্তিকদের পড়াশোনা করা দরকার ঠিক কিনা পড়তে হবে তোমাদেরকে জানতে হবে মুসলমানদের ইতিহাস বহুদিন আগে এই বাংলার জমিনে গৌর গোবিন্দ নামে এক শয়তান ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল ঠিক কিনা গৌর গোবিন্দ যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল এই গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে সিলেটের জমিন থেকে শাহজালাল মুজারদে এমানি রহমাতুল্লাহ আলাই নারায় তাকবির আল্লাহ আকবরের স্লোগান দিলেন আজানের ধ্বনি আল্লাহ আকবরের আওয়াজ দীপ্ত কণ্ঠে যখন উচ্চারণ করলেন আল্লাহ আকবরের আওয়াজে গৌর গোবিন্দের রাজপ্রাসাদ তস্তস হয়ে গিয়েছে ঠিক কেন আমাদের ইতিহাস করতে হবে তোমাদের বেশিদিন আগের কথা নয় কিছুদিন আগেও मुस्लिम जनता एकत्रित तस्लिमानसरुदे जो मैदान अवतीर्ण हलन तस्लिमानसरिन रातर आधारे बोर्खा पड़े भारत जमीन पाली जो बाध्य আরো কাছের খবর সাপলা চত্বর পাঁচ মে আল্লাহ আহমদ শফির ডাকে লক্ষ লক্ষ তাহিদি জনতা ঢাকার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঠিক গণজাগরণ মঞ্চ কায়েম করে নবীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছ তোমরা কিন্তু আল্লাহ আহমদ শফির ডাকে মুসলমানরা যখন নারায় তাকবিরের স্লোগানে ঢাকা শহরকে মুখরিত করে দিয়েছিল তোমাদের গণজাগরণ মঞ্চ ভেঙে পালিয়ে গিয়েছিল সেই মুসলমানরা আজও আছে না নাই আছে না মরে গেছে আছে এই মজলিসেও আছে নাকি এই মজলিসেও কি ইমানি জজবা ওয়ালা মুসলমান আছে একটু পরীক্ষা করব নাকি আলোচনা কিন্তু এখনো শুরু করে নাই মাঠটা একটু পরিষ্কার করছি কারণ ফসল ফলাতে হলে মাঠের আগাছা গুলো আগে পরিষ্কার করতে হয় কিছু সার ঢালতে হয় ঠিক না সার ঢালতেছি পরিষ্কার করতেছি এখানে ইমানি জজবা ওয়ালা মুসলমান কি আছে পাচিল সিরাজগঞ্জের এলাকার মুসলমানের ইমানি জজবা কেমন একটু পরীক্ষা করব। এতগুলো মানুষের মধ্যে মাঝখান থেকে একজন যুবককে আমি চাই যুবক দাঁড়ায় একটা স্লোগান দিবে নারায় তাকবির আল্লাহ আকবর আল কোরআনের আলো তার এই স্লোগানের আওয়াজ এত উঁচু কণ্ঠে হবে এই এলাকায় দাঁড়ান 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 একটু একটু মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ একটু একটু থামে এই আওয়াজে হবে না এত জোরে আওয়াজ দিতে হবে এই এলাকায় যদি কোন ইসলাম বিদ্বেষী মাহফিল বিদ্বেষী নাস্তিক মুরতাদ যদি কেউ থাকে ওর কান পর্যন্ত যেন নারায় তাকবিরের আওয়াজ পৌঁছে যায় ওর আরামের ঘুমটা যেন হারাম হয়ে যায় ঠিক না নারায় তাকবির একজন যুবক দ্বারা স্লোগান দাও দেখে ইমানি সাহস কত বেশি আপনাদের ইমানি জজবা আছে না নাই দেখব আল কোরআনের আলো 
আল হাদিসের আলো কোরআন হাদিস যেখানে মাদ্রাসা মসজিদ যেখানে বেশিক্ষণ আলোচনা হবে না আমি সরাসরি আমার তেলাবাদ কৃত আয়তের দিকেই যাচ্ছি খুব মনোযোগ আমরা এমন কিছু কথা শোনার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বলার নিয়ত আছে বলার চেষ্টা করব। আমরা যেন এই মাহফিল থেকে কিছু নিয়ে বাড়িতে ফিরতে পারি রাজি আছি না ইনশাল্লাহ কিছু যেন নিয়ে বাসায় যেতে পারি এমন যেন না হয় আগামীকাল জিজ্ঞাসা করা হলো মাহফিল কেমন হয়েছে ওয়াজ কেমন হয়েছে মাশাল খুব ভালো হয়েছে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কি ওয়াজ করা হয়েছে কয় এত কইতে পারি না ওইটা কইতে পারে এমনি ওয়াজ ভালো হয়েছে কিন্তু মনে নাই এমন যেন না হয় আমরা ইনশাল্লাহ আমলের নিয়তে কিছু নিয়ে যেতে পারি যেন বাড়িতে ইনশাল্লাহ আমলের নিয়তে কথাগুলো শুনবেন আমি আর মুহূর্ত দেরি করব না পিছনে যারা কথা বলছেন আপনাদেরকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি কথাবার্তা বন্ধ করে ইনশাল্লাহ আশপাশে যারা আছেন দোকান পাট রাস্তাঘাটে অনেকেই অবস্থান করছেন মাহফিলের প্যান্ডেলের ভিতরে চলে আসুন ইনশাল্লাহ আজকের এই মাহফিল আমলের লাইনে ইনশাল্লাহ আলোচনা হবে কোরআন এবং হাদিস থেকে রাজি আছেন আমি আর মুহূর্ত দেরি করব না সরাসরি কোরআনের দিকে চলে যাচ্ছি আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কারামে পাক থেকে खूब गभर मनोज ख्याल करें आयते कारीमार मध्य महान अल्लाह रबुल आलमीन एक श्रेणी सौभाग्यवान मानुष दे कथा आलोचना कर তারা কেমন সৌভাগ্যবান তাদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ বলছেন তাদের মৃত্যুর সময় আসমান থেকে এক শ্রেণীর একটি দল ফেরেশ তাদের একটি জামাত তাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হবে সুহান ফেরেশ তাদের একটি দল তাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে তাদের মৃত্যুর সময় জান্নাতের সুসংবাদটা দিয়ে দেবে সুহান আল্লাহ তালা বলেন এই লোকগুলো এত সৌভাগ্যবান এদের মৃত্যুর সময় তোমাদের কোন ভয় নাই কোন টেনশন নাই একটু পরেই তোমরা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে তোমাদের মৃত্যু হবে দুনিয়ার জীবনে থাকতে পারবে না তোমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে একটু পরেই তোমাদের যান কব্জ করা হবে তবে তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ নিয়ে এসেছি আল্লাহ ভয় পেও না চিন্তা করো না ভয় নেই তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই দুনিয়াতে তোমাদেরকে যেই জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তোমাদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ পক্ষ থেকে আমরা ফেরেস্তাদের দল এসেছি তোমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি তোমরা জান্নাতি তোমাদের কোন ভয় নাই কোন টেনশন নাই আমার প্রিয় ভাইরা বোঝা গেল মৃত্যুর সময় ফেরেস্তাদের দল যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন 
এরা পৃথিবীর সাধারণ কোন মানুষ না এরা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবান মানুষ ঠিক কি ঠিক না শুধু জান্নাতের সুসংবাদই দিবেন না ফেরেশতাদের দল এসে মৃত্যুর সময় ঘোষণা দিয়ে বলবেন ওরে আল্লাহর প্রিয় বান্দা আল্লাহর প্রিয় বান্দি ভয় পেও না টেনশন করো না নাহনু আউলিয়া উকুম ফিল হায়াত দুনিয়া ও ফিল আখেরা আমরা ফেরেশতাদের দল দুনিয়াতে তোমাদের বন্ধু ছিলাম আখেরাতেও তোমাদের বন্ধু হিসেবে থাকবো কোনো ভয় নাই টেনশন নাই সোহান জোরে বলেন সোহান মৃত্যুর সময় ফেরেশ তারা বলছেন ওরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা আল্লাহর প্রিয় বান্দি তোমাদেরকে যেই জান্নাতের সুসংবাদ আমরা দিচ্ছি ওই জান্নাতটা সাধারণ কোন জান্নাত নয় ওই জান্নাতটা এমন জান্নাত ওই জান্নাতে গেলে সেখানে তোমাদের মন চা চাইবে তাই পাবে যাদের মৃত্যুর সময় ফেরিস তারা জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছে বোঝা গেল এই লোকগুলো সাধারণ কোন লোক নয় এই লোকগুলো অবশ্যই সৌভাগ্যবান মানুষ ঠিক কি ঠিক না অমবিন মুসলমান আমরা যারা আছি আমরা চাই কি চাই না আমাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশ তাদের দল এসে আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করুন চাই কি চাই তারা তারা চাই আল্লাহ আমাদের কবুল করুন বলুন আমি আমাদের সবাইকে মরতে হবে ঠিক কি ঠিক না কোন সন্দেহ আছে এই পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবকিছুর দুইটা অবস্থা সবকিছুর অবস্থা কয়টা একটা হলো শুরু অবস্থা আর একটা কি শেষ অবস্থা এই মাহফিলটা শুরু হয়েছে কখন শুরু হয়েছে আসর বার কি বলেন ঠিক না শুরু আছে না নাই একটা আবার এই মাহফিলটা একটু পরে শেষ হয়ে যাবে সবকিছুর শুরু আছে শেষ আছে দুই হাজার বিশ সাল শেষ হয়ে গেছে দুই হাজার একুশ শুরু হয়ে গেছে আমার প্রিয় ভাইরা ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের জীবন আমাদের যে হায়াত আল্লাহ তালা কাউকে পঞ্চাশ বছর কাউকে একশো বছর কাউকে জন্মের পরেই মৃত্যু প্রত্যেকের ছোট বড় একটা হায়াত নির্ধারণ করে দিয়েছেন ঠিক কি ঠিক না এই হায়াতেরও একটা শেষ আছে না নাই বাড়াবাড়ি করা যাবে না বাহাদুরি করা যাবে না সবকিছুর শেষ আছে আপনার আমার প্রত্যেকের হায়াতের একটা শেষ আছে না নাই আমাদেরকে মরতে হবে কোন সন্দেহ আছে আল্লাহ রবুন আলমিন বলেন আল্লাহ তারা বলেন পৃথিবীর মানুষ মৃত্যু থেকে যতই পালাবার চেষ্টা করো পালাতে পারবে না আল্লাহ বলেন পৃথিবীর মানুষ মৃত্যু থেকে পালাবার জন্য যদি মজবুত দুর্গের ভিতরে আশ্রয় নাও পারবে না পারবে না মজবুত দুর্গের ভিতরেও গিয়ে আজরাইল সাক্ষাৎ করবে ঠিক কি ঠিক না ওরে মুসলমান এই পৃথিবীতে আজরাইলের হাত থেকে কেউ রক্ষা পায় নাই কেয়ামত পর্যন্ত কেউ পাবে আসতে বলবেন না পাবে সুতরাং কিসের বাহাদুরি ও মুমিন মুসলমান সবাইকে মরতে হবে কি হবে না সোলাইমান আলী সালামের দরবারে একবার আজরাইল আলী সালাম আসছে বলবো কষ্ট হচ্ছে না তো আপনার আজরাইল আলী সালাম আসছে সোলাইমান আলী সালাম সাথীদেরকে নিয়ে বক্তৃতা করছেন আজরাইল আলী সালাত সালাম মানুষের আকৃতি ধারণ করে সোলাইমান আলী সালামের সাথে কথা বলার জন্য আসছে এসে সালাম দিয়ে সোলাইমান আলী সালাত সালামের সাথে কথাবার্তা শুরু করে দিচ্ছে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আজরাইল আলী সালাত সালাম সোলাইমান আলী সালামের সাথে কথাবার্তা বলার ফাঁকে ফাঁকে এক সাথীকে টার্গেট করে আজরাইল চক্ষু গরম করে বারবার ওই সাথীর দিকে তাকাচ্ছে 
ওই সাথী চিন্তা করলো এই লোকটা কে নবীর সাথে কথা বলতেছে কিন্তু বারবার আমাকে টার্গেট করে চোখ গরম করে তাকাচ্ছে ব্যাপারটা কি আজরা আলাই সালামের কথাবার্তা বলার শেষ তিনি চলে গেলেন সাথী সেই উম্মাদ নবীর কাছে এসে বলছেন পয়গম্বর আপনার সাথে যে লোকটা কথা বললো লোকটা কে তার পরিচয় কি কয় কেন আপনার সাথে কথা বলছে বলু সে বারবার কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে টার্গেট করে চক্ষু গরম করে বারবার তাকাচ্ছে কারণটা কি লোকটার পরিচয় জানতে চায় पयम्बर उम्मत कलिजाय पानी नई बोल से पयम्बर सर्वनाश जो अजराइल है আমার দিকে কেন বারবার চোখ রাঙ্গায় তাকাচ্ছিল তার মানে অবস্থা খারাপ কি বলেন ঠিক না আজরাইল যেহেতু বারবার আমাকে টার্গেট করেছে অবস্থা ভালো না খারাপ খারাপ সে ভয় পেয়ে গেল না জানি আবার কখন এসে আজরাইল আমার জানটা নিয়ে যায় সোলাইমান আলাই সালামের কাছে বলল পয়গম্বর আল্লাহ তো আপনাকে অনেক বড় ক্ষমতা দিয়েছেন পাওয়ার দিয়েছেন আপনি বাতাসকে আদেশ করলে মুহূর্তের মধ্যে বাতাস যে কোনো জায়গায় পৌঁছায় দিতে পারে হাওয়াকে তাবে বানে দিয়েছে তো পয়গম্বর আপনি একটু কাজ করেন বাতাসকে আদেশ করেন বাতাস যেন আমাকে মুহূর্তের মধ্যে উড়াইয়া এই জায়গা থেকে বহু দূরে হিন্দুস্থানের কোন জায়গায় আমাকে রেখে আসে কারণ আজরাইল যেভাবে আমার দিকে নজর করছে মনে হয় আবার আজরাইল আপনার দরবারে আসবে আমার জান কবজ করে নিয়েছে সোলাইমান আসলাম বলে আচ্ছা ঠিক আছে হে বাতাস যাও আমার এই উম্মতকে হিন্দুস্থানের এক জমিনে গিয়ে রেখে আসো মুহূর্তের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাতাস উড়াইয়া নিয়া সেই উম্মতকে হিন্দুস্থানের এক জমিনে রেখে আসে এর কিছুক্ষণ পরে আবার আজরাইল আলী সালাম সোলাইমান সালামের দরবারে হাজির সোহাল সোলাইমান আলী সালাম আজরাইল কে বললেন ভাই আজরাইল একটু আগেও তো তুমি এসেছিলে তুমি আমার একজন সাথীর দিকে এরকম গরম ভাবে রক্ত চক্ষু নিয়ে আমার সাথীর দিকে তাকায় ছিলে সে তো ভয় পেয়ে গেছে সে তো জায়গা মতো চলে গেছে আজর আলী সালাম বললেন পয়গম্বর আমি যখন আপনার কাছে এসেছিলাম আমি তো বারবার অবাক হয়েছি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ওই লোকটার দিকে তাকাচ্ছিলাম কারণ হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আদেশ করেছেন এই লোকটাকে হিন্দুস্তানের জমিনে মৃত্যু দিতে হবে তার যানটা হিন্দুস্তানের জমিনে কব্জ করতে হবে কিন্তু আমি আজরাইল হিন্দুস্তানের পুরা জমিন টস টস করে ফেললাম কোথাও সে নাই সে তো আপনার দরবারে উপস্থিত একটু পরে যার যান কব্জ করা হবে ওই লোকটা তো হিন্দুস্তানে নাই এই অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে সে হিন্দুস্তানের জমিনে যাবে আমি এই জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম আর আপনার সাথে কথা বলছিলাম শেষ পর্যন্ত আমি আজরাইল সিদ্ধান্ত নিলাম আল্লাহ যেহেতু আমাকে আদেশ করেছেন হিন্দুস্তানের জমিনেই তার মৃত্যু হবে সুতরাং আমাকে হিন্দুস্তানের জমিনে পৌঁছতে হবে আমি আজরাইল হিন্দুস্তানের জমিনে গেলাম যেই জায়গার তার মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল ওই জায়গায় গিয়ে দেখি আল্লাহর বান্দা আমি আজরাইলেরও আগে সেখানে প্রস্তুত হয়ে আছে আমার আগে সে উপস্থিত এই মাত্র তার জানটা কব্জ করে নিয়ে আমি আপনার দরবারে আসলাম কি বোঝা গেল মৃত্যু থেকে পলায়ন করে ইন্ডিয়া যাবেন আমেরিকা যাবেন কোন লাভ নাই যতই বাহাদুরি করেন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা যাবে এই জন্য আমার প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এই পৃথিবীর জমিনে চিরদিন কেউ থাকতে পারে নাই কেমন পর্যন্ত কেউ থাকতেও আশ্চর্যের খবর পৃথিবীর আজ পর্যন্ত কেউ মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারে নাই কিন্তু আমাদের দেশের এই বাংলাদেশের এক ভণ্ড পীরের ছেলে তার বাবার মৃত্যুকে অস্বীকার করে বসছে আপনারা অবশ্যই শুনেছেন বাংলাদেশের একজন নামি দামি ভণ্ড পীর 
দেওয়ান বাগি পীর কয়েকদিন আগে মারা গেছে শুনছেন না আপনারা জি শুনছেন না পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে জাতীয় পত্রিকা সংবাদ মাধ্যম এগুলো প্রকাশ করা হয়েছে যেদিন সে মারা গেল এই ভন্ড পীর দেওয়ান বাগি যেদিন মারা গেল মারা যাওয়ার পর পরেই তার ছেলে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে সে লিখেছে আমার বাবা দেওয়ান বাগির মৃত্যু হয় নাই আমার বাবা আল্লাহর সাক্ষাতে গেছেন আবার আসবেন মৃত্যু হয় নাই সে লিখছে যে বলবে আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে তার ইমান থাকবে না সারা পৃথিবীর কেউ যেখানে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারে নাই অনেক বড় বড় নাস্তিকের আবির্ভাব হয়েছে পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে পর্যন্ত মানে নাই জান্নাত মানে নাই জাহান নাম মানে নাই পরকাল বিশ্বাস করে নাই তারাও কিন্তু মৃত্যুকে স্বীকার করছে ঠিক না কিন্তু বাংলাদেশে এই ভন্ড পীরের ছেলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের চিরন্তন সত্য এই মৃত্যুকে অস্বীকার করছে বোঝা গেল এই ভন্ড পীর নামে যতগুলো পীর আছে এদের কাছে আমাদের ইমান এবং আমল সংরক্ষিত নয় এদের কাছে গেলে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আকিদা বিশ্বাস আমল সব নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক কি ঠিক না এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে আল্লাহ আমাদের হেফাজত কর মরতে হবে কোন সন্দেহ আছে আমার প্রিয় ভাইরা খেয়াল করুন যেহেতু আমাদেরকে মরতে হবে এটা অস্বীকার করা যাচ্ছে না সুতরাং আমাদের মধ্যে সৌভাগ্যবান তারাই যাদের জীবনের শেষ সময়টা বড় সুন্দর হবে ভালো হবে যাদের জীবনের শেষ সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেস তাদের দল জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে এসে বলবে ভাই তোমার কোনো ভয় নাই টেনশন নাই একটু পরেই তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে চিন্তা করো না তোমার জন্য এই লোকগুলোই তো সৌভাগ্যবান যাদের জীবনের শেষ সময়টা মৃত্যুর আগের সময়টা বড় সুন্দর হবে শেষ ভালো যার বলেন 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 এই যে একটা কথা এটা কিন্তু আমাদের মুখে মুখে প্রচলিত আসলে এটা আমাদের মুখের কোনো কথা নয় শেষ ভালো যার সব ভালো তার এই কথাটা সহি বুখারির হাদিস বিশ্ব রবির বাণী সুহান ভালো ভালো কাজ গুলো করে কোন কমতি করে না এদের ভালো ভালো কাজ দেখে মানুষ তাদেরকে মিন আহলিল জান্না জান্নাতি মনে করে যে এই ভালো ভালো লোকগুলো জান্নাতে যাবে কিন্তু নবীজি বলেন যে লোকগুলোর ভালো কাজ দেখে মানুষ জান্নাতি ভাবতেছে আল্লাহ না করুক তার জীবনের শেষ সময়টা যদি খারাপ হয়ে যায় বেইমান অবস্থায় যদি তার মৃত্যুটা হয়ে যায় তাহলে তার সারা জীবনের আমল বরবাদ হয়ে যাবে সে তো জাহান নামি ঠিক কিনা জীবনের শেষ সময়টা এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় নবীজি আরো বলেন মানুষ তাদেরকে জাহান নামের ফতোয়া দেয় যে এই লোকগুলো খারাপ এরা জাহান নামি নবীজি বলেন আল্লাহ যদি চান আর এই লোকগুলোর শেষ জীবনের শেষ সময়টা যদি সুন্দর হয়ে যায় জীবনের শেষে এসে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে যদি ইমানদার হয়ে যায় আর তাদের মৃত্যুর সময় কালিমা নাসিব হয় তাহলে যেই লোকগুলোর ব্যাপারে মানুষ ফতোয়া দিয়েছিল এরা জাহান নামি তার জীবনের শেষ সময় কালিমা নসিব হওয়ার কারণে নবীজি বলেন এই লোকটা জান্নাতি এই হাদিসের শেষেই নবীজি বলেছেন মানুষের জীবনের আমলের ফলাফল নির্ভর করবে তার শেষ অবস্থার উপর মৃত্যুর সময় কে কোন অবস্থায় দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে মূল কথা মৃত্যুর সময় আমার আপনার কালিমা নসিব হলো কি হলো না এটা হচ্ছে সবচেয়ে দেখার বিষয় ঠিক এজন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আমার আপনার জীবনের শেষ সময়টা যেন সুন্দর শুরুতে কে কি করেছি প্রত্যেকে আমরা নিজেরা জানি জীবনের অর্ধেকটা সময় চলে গেছে অনেকে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি পুরোটা সময় চলে গেছে শুরুতে কি করেছি মাঝে কি করেছি ওইটা দেখার বিষয় নয় 
আমার জীবনের শেষ সময়ে আমি ইমান নিয়ে যেতে পারবো কিনা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় ঠিক না এখন জীবনের শেষ সময়টা কার কখন আসবে জানা আছে আমাদের এজন্য প্রতিটা মুহূর্তকে মনে করতে হবে যে আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত হয়তো বা এটাই হতে পারে আমার প্রিয় ভাইরা জীবনের শেষ সময়টা যদি ভালো হয় আপনি সৌভাগ্যবান হজরতে মুসা আলী সালাতু সালাম বনি ইসরাইলদের পয়গম্বর ছিলেন বনি ইসরাইলদের এক বিখ্যাত খনি অনেকগুলো খুন করেছে সন্ত্রাসী করেছে অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত ছিল তার এই অন্যায় অপকর্মের কথা মানুষ শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত সমাজের লোক একত্রিত হয়ে সেই যুবককে সন্ত্রাসী যুবকের হাত পা বেঁধে সবাই মিলে এলাকার লোকজন সবাই মিলে তাকে বনি ইসরাইলের এক জঙ্গলের মধ্যে হাত পা বেঁধে রেখে আসছে সেই অবস্থায় খেয়াল করেন এই যুবক সারাটা জীবন পাপ করেছে কোন আমল করে নেই আল্লাহর কোন আবাদত করে নেই অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত ছিল এলাকার লোকজন যখন হাত পা বেঁধে জঙ্গলের মধ্যে রেখে আসলো এমন তো অবস্থায় ওই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেল সে ইন্তেকাল করল তার ইন্তেকালের পরে আল্লাহ রবুল আলমিন হজরতে মুসা আলী সালামকে ওহির মাধ্যমে জানায় দিলেন পয়গম্বর আমার একজন অলি মারা গিয়েছে সোহান আল্লাহ বলবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা করলেন ওহির মাধ্যমে পয়গম্বর মুসা আলী সালামকে সংবাদটা জানায় দিলেন পয়গম্বর মুসা আমার একজন অলির মৃত্যু হয়েছে অমুক জঙ্গলে হাত পা বাধা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে আল্লাহ বলছেন হে মুসা ওই ব্যক্তি সাধারণ কোন মানুষ নয় আমার অলিদের লিস্টির মধ্যে তার নাম তালেখা হয়ে গেছে সে একজন আমার অলি তার মৃত্যু হয়ে গেছে তার জানা জানা মাস পড়ানোর মতো কেউ নাই পয়গম্বর মুসা মুহূর্ত দেরি করবা না তাড়াতাড়ি চলে যাও ওই জঙ্গলের মধ্যে সেখানে গিয়ে ওই এলাকার লোকজনদেরকে নিয়ে তার যারা যেন আমাদের ইমামতি তুমি পয়গম্বর করাই সুবাহান আল্লাহ আমার প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ তালা ওহির মাধ্যমে জানায় দিলেন সাথে সাথে মুসা এলাকার লোকদের কাছে এই সংবাদটাও পৌঁছায় দিবা যারা আমার বন্ধু আমার অনির জানা যায় উপস্থিত হবে আমি আল্লাহ তাদের জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দেব এরপরে এলাকার লোকজন দেরকে ডাকলেন ডেকে বললেন চলো জঙ্গলে আল্লাহর একজন অলির মৃত্যু হয়েছে আমরা তার জানা জানা মাস পড়াবো সবাই আশ্চর্য জঙ্গলে আল্লাহ অলি এলাকার লোকজন মুসালামের সাথে সবাই আসছে এসে দেখে কিসের আল্লাহর অলি এলাকার লোকজন সবাই মিলে অপরাধের কারণে যার হাত পা বেঁধে যে যুবককে জঙ্গলে রেখে যাওয়া হয়েছে ওই যুবকের জানা যা পড়ার জন্যই তারা আসছে এলাকার লোকজন বলল পয়গম্বর সে তো আল্লাহর অলি না আমরা সবাই সাক্ষ্য দিচ্ছি আমাদের এলাকার সবচেয়ে কপাল পোড়া সন্ত্রাসী এই ব্যক্তি অনেক খুন করেছে জেনা বেবিচারে লিপ্ত ছিল অন্যায় অপকর্ম লিপ্ত ছিল আমরা অতিষ্ঠ হয়ে হাত পা বেঁধে তাকে জঙ্গলে রেখে গিয়েছি সে তো আল্লাহর অলি না আপনি মিথ্যা বলছেন মুসা আলী সালামের গোপন নেটওয়ার্ক ছিল কার সাথে আল্লাহর সাথে কথা বলতেন সরাসরি কথা বলতেন পয়গম্বর মুসা আলী সালাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আবেদন করলেন আল্লাহ ওহির মাধ্যমে আপনি বলেছেন আপনার অলি জঙ্গলের মধ্যে আছে তার জানা জানা মাস পড়াতে হবে কিন্তু এলাকার এতগুলো মানুষ সাক্ষ্য দিচ্ছে তো আল্লাহর অলি নয় সে তো বড় সন্ত্রাসী আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওহির মাধ্যমে জানায় দিলেন পয়গম্ব এলাকার লোকজন যা বলছে সত্য বলছে আসলেই সে সন্ত্রাসী বড় অপরাধী ছিল অন্যায় অপকর্মের জগতে বিশাল বড় পদক্ষেপ রেখেছিল সে একজন দোষী সন্ত্রাসী ঠিক আছে কিন্তু তার জীবনের শেষ সময়টা বড় চমৎকার ছিল তার হাত পা বেঁধে যখন রেখে যাওয়া হলাম 
এরপরে তার মৃত্যুর আগে সে চিন্তা করতে থাকলো আমার হাত পা বাঁধা জঙ্গলের মধ্যে আমাকে কেউ দেখবে না এই অবস্থায় খানা পিনা ছাড়া আমি তো দুই দিন পরেই মৃত্যুবরণ করব আমাকে তবা করতে হবে তার জীবনের শেষ সময় আল্লাহ তাকে হাদায়াত দিয়ে দিলেন সুবাহান আল্লাহ যুবক আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ ইয়া ইলাহি লা মালজা ওয়া লা মানজা ইল্লা ইলাই ওগো আল্লাহ এই জঙ্গলের মধ্যে আপনি ছাড়া দেখার মতো আর এই পৃথিবীতে আমার কেউ নাই এলাকার লোকজন বাবা মা ভাই বোন সবাই আমাকে হাত পা বেঁধে জঙ্গলের মধ্যে রেখে গিয়েছে আর আল্লাহ এই অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে কেউ আমাকে দেখতে আসবে না ওগো আল্লাহ সারাটা জীবন তো আমি না ফরমানি করলাম গুনাহ করলাম সন্ত্রাসী করলাম ডাকাতি করলাম জানি না মাওলা আমি তবা করতেছি আপনি মাফ করবেন কিনা আমি জীবনে কোন আবাদত করি নাই তবে পয়গম্বরের মুখে শুনেছি আপনি নাকি গফুরুর রহিম সুবাহ আমি শুনেছি আপনার দয়া মায়া অনেক বেশি ও গো আল্লাহ জীবনে কোনো আমল তো করি নাই আপনি যদি একটু মেহরবানি করে আমাকে মাফ করে দেন তাহলে আমার জীবনের শেষ সময়টা বড় সুন্দর হবে আমি ইমান নিয়ে মরতে পারবো আল্লাহ খালেজ দিলে আমি তো করলাম আমার মাফ করে দিই जीवन शेष मुहूर्ते माप चाह जत बड़ अपराध करुक ना क्यों आल्ला तबा कर ले जीवन समस्त गुना गुना माफ कर देव सूतरा সে তো নাফরমান ছিল সন্ত্রাসী ছিল কিন্তু মৃত্যুর আগ মুহূর্তে সে তবা করেছে আর আমি তার তবা কবুল করেছি এখন সে আর সন্ত্রাসী নেই সে আমার অলি হয়ে গেছে অলিদের লিস্টে তাদের তার নামটা আমি লিখে দিয়েছি সুতরাং তার জানাজা নামাজ এর ইমামতি তুমি পয়গম্বর মুসা নিজে আমার প্রিয় ভাইয়েরা কি বোঝা গেল জীবনের শেষ সময়টা যদি আপনার আমার সুন্দর হয় জীবনের শেষ মুহূর্তে যদি কালিমা নসিব হয় তাহলে আপনি আমি বড় সৌভাগ্যের মালিক হয়ে যাবে জীবনটা সুন্দর হবে আখেরাতের জীবন বড় ভালো হবে আমরা চাই না যে আমাদের মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হোক কারা কারা চাই আল্লাহ বলেন আল্লাহ আমাদের সকলকে মৃত্যুর সময় কালিমার দৌলত নসিব কর জরুরি কয়েকটা কথা বলি ইমানের সাথে মৃত্যু লাভ করার জন্য চারটা কাজ করতে হবে কয়টা কাজ কষ্ট হচ্ছে না তো আপনার জরুরি কথা বলবো আপনি আমি যেন ইমানের উপরে মরতে পারি আমার মৃত্যুর সময় ফেরেস তারা যেন জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে আসে কালিমার যেন নসিব হয় এজন্য আপনাকে আমাকে কয়টা কাজ করতে হবে মা ও বোনেরা অনেকে আছে কি বলেন আছে নাকি মা ও বোনদের কাছে বিশেষ অনুরোধ গভীর মনোযোগ চারটি কাজ যদি আমরা করতে পারি আল্লাহর কোরআন আমাদের সাক্ষী কোরআন বলছে এই চারটি কাজ যদি তোমরা করতে পারো তোমাদের মৃত্যুটা ইমানের সাথে হবে কাজ করতে হবে কয়টা এক নম্বর কাজ আল ইমানুল খালেস বলেন আল ইমানুল নাম্বার দুই আল ইস্তেকামতু আলাল ইমান আরবি তো একটু বলেন না আল ইস্তেকামতু আলাল ইমান নাম্বার তিন লুজুমুত তাওবাতি ওয়াল ইস্তেগফার বলেন বলেন লুজুমুত তাওবাতি ওয়াল ইস্তেগফার নাম্বার চার হুসুলুল তাকওয়া কয়টা কাজ এই তো আরবিতে বললাম বাংলায় বোঝার দরকার আছে না বাড়িতে নিয়ে যাইতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ চারটা কাজ করতে হবে প্রথম নাম্বার কাজ ইমানটাকে খাঁটি করতে হবে আল ইমানুল খালেস নির্ভেজাল রাখতে হবে আপনাকে আমাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দয়া করে মেহরবানি করে যে ইমানের দৌলত দান করেছেন এটাকে খাঁটি রাখতে হবে ভেজাল মুক্ত রাখতে হবে যদি আপনার আমার ইমানকে আমরা খাঁটি রাখতে পারি ভেজাল মুক্ত রাখতে পারি আশা করা যায় আমার আমাদের মৃত্যুর সময় কালিমানসিং হবে
বলে হুজুর এটা কি আপনার কথা আমার কথা নয় কোরআনের কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারিমে বলেন الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ الله رب العالمين بلن الذين آمنوا بيتي بيتي جرى إيمانا نايم قربين ولم يلبسوا إيمانهم بظلمين ایمان آنار پر ایمان کے ظلم ارشاد مصرن کرو بینا کسی ارشاد ظلم ارشاد مصرن کرو بینا ظلم ار بکہ شمست مبسر نکرم بولسن ظلم ار تحلو شرک ظلم ار تکی قرآن اللہ بولسن ان شرک لا ظلم ناظیم شرک ہوتے شب سے برد تک بر ظلم اللہ بولین جا ایمان آنار پر ایمان کے شرک تھے کہ مکتو راک بے जीवन शुरू थे शेष पर्त सर्व प्रकार निरापतार व्यवस्था निरापत्तर व्यवस्था अल्लाह करे दिवन जो दिया हमरा ईमान अनार पर ईमान के किरा की खाटी रखी बोलें ना किरा की खाटी रखी उल्लाह इकलाह मुल अम्नो ईमान अनार पर जो दिया ईमान के खाटी रखते परी श्री विदात मुक्त रखते परी ईमान के अल्लाह बोलते हैं तुम आदर जन्नु शकुल पुरकर निरापत्तर व्यवस्था एवं उल्लाह इका हुमुल मोहतदुन तुमराय हो बे हदायत प्राप्त हो सुभान शब्द जगे निरापत्तर व्यवस्था कर बन के दुनिया ते निरापत्तर व्यवस्था कर बन के मित्र शमोए के कबूरे हासुरे मिजाने शब्द जगे निरापत्तर व्यवस्था कर बन के ताहोले मित्र शमोए � अबे अल्लाह निरपत्ता के भेंगे शैतान अमादेर मित्तुर समझ लोगा दिते पार बेना कोता बोले ठीक ना बेठी ये जो नेक नंबर का जोलो अल्लाह रब बुनाले मीन अपना के आमा के जे ईमान दिए चेन ओमुमिन मुसलमान ईमानेर गुरुत्तो मर्ज़दा अम्रा बुझीना कारण अम्रा फ्री फ्री ईमान पैसी अमार बाबा मुसलमान दादा मुसलमान होते कि ईमान अंत कि ये शामन्नो चुल पुरी मान पोष्टो अम्र भोग कोरी नहीं ठीक ना है जेतो फिरी पाई सी ईमान ईमान एक कुना मुल्लो नहीं आमदेर ईमान तो टाका का से बिक्री होए जा पता बोले ठीक ना टीवी चैनले ओने खुजुद्दर के देखा जाए और हमारे क्रम देर विपक्ष अवस्था नहीं दालाली कुत्ते द बुझे नहीं तो होगे भाई, समय तो बोलो खारा, ठीक की ठीक नहीं। ओना माइक के नाम, तकर सब ने ईमान बिक्री करे दिए, ओना माइक के नाम तेरे विरुद्ध देखो था बोले ठीक की ठीक नहीं। तकर सब ने बिक्री होएगी इस। अमार पिय भाई नाम, अम्रा ईमान ने मूल्य बुझी नाम, किंतु हज़रते बिला ने जीवन इतालाश करे द ईमान अंत की ये हज़रत बेला अल्लाह दिया अल्लाह हु ताला नू की पुरी मान कोष्ठ शिकार करे संतीक ना बेटे ओमाई ये बिन ख़ाल्ब जो कुने इशुंते पहले बेला बिश्चनो बिर दौर पर गिये कलिमा पुरे मुसलमान होएगा से शंगे शंगे ओमाई ये बिन ख़ाल्ब हज़रत बेला दर हाथ पापे ते फिर ले आरोबेर गौरमुत्तब्तु बुकेर उपरे विशाल बरो और शोहनी हो एक तब पाथोर चपाजीर बिलाल के मोचन बिलाल ईमान चार इस्लाम चार दी के न बोल जो दी ईमान ना चारी इस्लाम ना चारी तब बोले ये बाबी दुनियार जमीन ते के तुम्हारे के विदाई को रे देवो हज़रत बिलाल बोले चलो हे अमार मालिक अपनी दुनियार जन्ना अमार मालिक को ते बरे� शतरिक जतन सह्य कर 
জ্বলন্ত আগুনের অঙ্গারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল ইমান ছাড়ে নাই তারা ইমানের মর্যাদা দিয়েছে আমরা তো বুঝি না আমার প্রিয় ভাইরা আমাদের এই দামি সম্পদ ইমানটাকে কেড়ে নেওয়ার জন্য আজকে দেশি বিদেশি সমস্ত ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে কি চলছে না এক শ্রেণীর মানুষ আছে ওরা আমাদের টাকা পয়সা চুরি করতে চায় না সম্পদ চুরি করতে চায় না ওদের টার্গেট হলো আমাদের ইমানের উপর আঘাত করা ইমান চুরি করতে চায় এরা হচ্ছে ইমান চোর ভন্ডপীর আমাদের দেশে হাজার হাজার সদস্য তো আসে না নাই এরা হচ্ছে ইমান চোর এরা বলবে আসো মাজারে এসে একটা সেজদা দাও মাজারের নামে মান্নত করো মহিলারা তো পাগল বাচ্চা কাচ্চা হয় না এই বাবার দরবারে যাও ছাগল মানো ভেড়া মানো হাঁস মুরগি মানে না মা বোনরা বেশি মান্নত করে ঠিক কি ঠিক না এ মুসলমান কোন মুসলমান আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কারো নামে কোন মান্নত করতে পারে না ঠিক কি না এই বন্ডপীররা আপনার আমার থেকে একটা সেজদা নিচ্ছে মান্নত আদায় করছে আমাদের ইমান গুলো কি দুর্বল বানাচ্ছে ঠিক আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন বলুন আমিন আমি বলছিলাম এক নম্বর কাজ কি ইমানের সাথে মৃত্যু লাভ করার জন্য এক নম্বর কাজ ইমানটাকে কি রাখতে হবে খাটি খাটি বলেন বলেন ইমানকে কি রাখতে হবে খাটি রাখতে হবে নাম্বার দুই আল ইস্তেকামত আল আল ইমান ইমানকে খাটি করার পর মৃত্যু পর্যন্ত আমি ইমানের উপর মজবুত থাকব অটল থাকব পৃথিবীর কোন শক্তি আমার ইমানের উপরে যেন আঘাত করতে না পারে ঠিক না বুঝি মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকতে হবে যে আমার ইমান আমার সম্পদ ঠিক কিনা আমার ইমান আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ বর্তমান পৃথিবীতে নাস্তিক্যবাদী শক্তিগুলো মুসলমানদের ইমান নষ্ট করে দেওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে কাফের বানানোর চেষ্টা করতেছে ঠিক না মুসলমানের ঘরে সন্তানদেরকে নাস্তিক বানানোর জন্য চেষ্টা করা হয় কি হয় না আপনাকে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি মৃত্যু পর্যন্ত ইমানি জজবার উপরে অটল থাকব কোন শক্তি আমার ইমানকে টলাতে পারবে এরকম যদি মজবুত থাকতে পারেন আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা করছেন সুরা হামিম সাজদা আয়াত নাম্বার তিরিশ আল্লাহ বলে যারা মুখে বসবে আমাদের রাবকে বলেই শেষ না মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকবে অবিচল থাকবে আল্লাহ বলেন এদের মৃত্যুর সময় জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে আসবে তাহলে এক নম্বর কাজ ইমানকে কি করতে হবে খাটি করতে হবে নাম্বার দুই মৃত্যু পর্যন্ত ইমানের উপর অটল থাকতে হবে দুনিয়া একদিকে যাবে আমার আপনার ইমান আর একদিকে থাকবে ইমানের উপর কিরকম মজবুত থাকতে হবে বলবো একটু আমির নিযুক্ত করে পাঠালেন যাও রোম দেশে গিয়ে ইসলাম প্রচার চল হজরত আব্দুল্লা বিন হুজাইফা আশি জন সাহাবিদের জামাতকে নিয়ে রোম দেশে ইসলাম প্রচার করার জন্য গেলেন ওদিকে রোম সম্রাট তার কাছে সংবাদ পৌঁছে গেছে আরব দেশ থেকে একটা জামাত এসে রোম দেশে ইসলামের কাজ করছে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে রোম সম্রাটের মাথা গরম সে ছিল না সারা খ্রিস্টান কি ছিল সে চিন্তা করে দেখলো আমার রাষ্ট্রে এসে আমার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে অন্য ধর্মের দিকে কে দাওয়াত দেয় দেয় সাহস কত বড় সে সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন যাও দ্রুত এদের পুরো বাহিনীকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসো গ্রেফতার হয়েছিলেন ঠিক না আব্দুল্লা বিন হোজাইফা সহ আশি জনকে গ্রেফতার করে রাজ দরবারে নিয়ে আসা হলো বাদশার দরবারে প্রবেশ করার জন্য একটা শাহী গেট ছিল গেটটা একটু নিচু ছিল ওইখানে ঢুকতে হলে মাথাটা নিচু করে বাদশাকে সম্মান প্রদর্শন করে তারপর ভিতরে ঢুকতে হয় আব্দুল্লা বিন হোজাইফাকে তলব করা হলো আব্দুল্লা বিন হোজাইফা এসে দেখলেন গেটটা নিচু মাথা নিচু করে বাদশাকে সালাম দিয়ে তারপর ঢুকতে হবে 
আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা বললেন না মুসলমানের বাচ্চা আল্লাহর দেয়া এই মাথাটা পৃথিবীর কোন মানুষের সামনে নত করতে পারে না ঠিক না ঠিক আমাদের মাথাটা দিয়েছেন কে আল্লাহ এই মাথা এই কপাল দিয়ে সেজদা করব একমাত্র কা আল্লাহ মাথা নত করলে আল্লাহর সামনে করব কোন মানুষের সামনে মুসলমান মাথা নত করতে পারে আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফা বলল না এই গেট দিয়ে মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকতে পারবো বাদশা তার কাছে সংবাদ চলে গেল মুসলমানদের সেনাপতি আমির সে আপনার কাছে আসতেছে না মাথা নিচু করে সে আসবে না বাদশা আশ্চর্য প্রকাশ করলেন কি এত বড় সাহস আমার দরবারে সম্মান প্রদর্শন করে মাথা নিচু করে আসবে না এই যুবক কে তাকে দেখা দরকার বাদশা নিজেই ঘর থেকে বের হয়ে আসছে বাদশা এসে তাকে দেখে বলল আব্দুল্লাহ বিন হুজাইফা তানা ফিল বিকরা তুমি খ্রিস্টান হয়ে যাও তোমাকে সহ আশি জন সবাইকে আমি মুক্ত করে দেব খ্রিস্টান হও আব্দুল্লাহ বিন হুজাইফা বললেন হে রম সম্রাট আমরা ইমান এনেছি এক আল্লাহর প্রতি পৃথিবীর সব শক্তি একদিকে সব সম্পদ একদিকে আমাদের ইমান থাকবে আর একদিকে ঠিক থাকবে মুসলমানদের ইমান কেউ কেড়ে নিতে পারবে না আপনি যে খ্রিস্টান ধর্মের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন মৃত্যু পর্যন্ত আমরা ইসলাম ছাড়বো না সোহান অনেকবার বলা হলো আব্দুল্লাহ বিন হুজাইফন তুমি খ্রিস্টান হয়ে যাও তোমাকে বন্দি করে রাখা হবে না মুক্ত করে দেওয়া হবে আব্দুল্লাহ বিন হুজাইফা পরিষ্কার করে জানালেন বাদশাহ আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন কিন্তু ইসলাম ছাড়তে পারবো না শেষ পর্যন্ত ইমানের উপর অটল অবিচল দেখে রং সম্রাট সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন সেনাপতি যাও এদের সামনে আগুন জ্বালাতে থাকো আগুনের কুণ্ড তৈরি করো আগুনের কুণ্ড তৈরি করা হলো সম্রাট আদেশ করলেন আগুনের উপরে পাতিল উঠাইয়া দাও পাতিল উঠাইয়া দেওয়া হলো বাচ্চা নির্দেশ করলাম পাতিলের উপরে তেল গরম করো আমার প্রিয় ভাইরা আগুনে গরম তেল তৈরি করা হলো এরপরে আব্দুল্লা বিন হুজাইফার সামনে তার আশি জন সাহাবিদের মধ্যে দুই জনকে ডেকে এনে এক এক করে গরম তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো আমার প্রিয় ভাইরা বিশ্বনবীর দুইজন সাহাবি গরম তেলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভাজা মাসের মতো ছটপট ছটপট করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন সাথীদের মৃত্যুকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখছেন আব্দুল্লাহ বিন হুজাইফা কিছুই করার নাই गरम तेल मध्य निक्षेप कर छटपट छटपट करते करते तुम चोखे सामने वाला चले गल तुम्हें सूझ देसारा जाओ ख्रीटान जाओ अबिचल थका देखे बादशाह निर्देश दिले सेंपति आब्दुल्ला बीन हुजाइफा के तेल मध्य निक्षेप करो जे मात्र परमिशन हो ग मन कर मृत्यु के भय पाते घोषणा जख दिल अब्दुल्लाफा रोम सम्राटर दिखे तक बेकूफ बदमाश मृत्यु भय्दुल्ला मृत्यु भय का 
لا ترى أني لا ترى أني فاعل جزعا مما تصنع لي তুমি আমাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবে এই ভয় আমি কাটতেছি না বরং আমি কাটতেছি আল্লাহ আমাকে একটি মাত্র প্রাণ দিয়েছেন আজকে যদি ইসলামের জন্য আমি শাহাদাত বরণ করি মাত্র একবার শহীদ হতে পারবো মাত্র একটি প্রাণ দিয়েছেন আমার মনের আশা ছিল মহান আল্লাহ যদি আমাকে একটি প্রাণ না দিয়ে হাজারটা প্রাণ দিত আজকে আমি আমার হাজারটা প্রাণ আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করে ইসলামের জন্য শাহাদাত বরণ করতাম এই কথা যখনই শুনছে বাদশাহ বাদশাহ সামনে চলে আসছে বুকে হাত দিয়ে বলছে যুবক তোমরা কোন ধর্মের দিকে ডাকতে চাও अटल मृत्यु के पर्यत भय पाए हम पृथ्वी श्रेष्ठ मानस एम बादशाह तुम्हारे साधुबाद ठीक मुक्त कर जीवन दीमान बिुदे कथा मुसलमान बिुदे अवस्थान नाईशाला जजबा नहीं मृत्यु पर्त अटल कारा कारा नियत कर मृत्यु पर्त इमान पक्षे थकबो इसलम पक्षे थकबो इनशाला शत्रु हलोमे कथा मृत्यु पर्तमानी जजबा नहीं मृत्यु संक्षेपे दीची कैक मिनट नम्बर तीन शुभ जीवन चलार पथे अनेक गुना मृत्यु पर्त तौबा थे मृत्यु मृत्यु गुणामुक्त अवस्था आशा कर मृत्यु नम्बर चार उठाउटी करना शेष कर दीची 
চার নাম্বার ইমানের সাথে মৃত্যু লাভ করার জন্য আপনাকে আমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো তাকোয়া অবলম্বন করতে হবে তাকোয়া ইমানের পরে আরেকটা দামি জিনিসের নাম কি তাকোয়া গোনামুক্ত জীবন হারামের ধারের কাছেও যাওয়া যাবে না না তাকোয়া কাকে বলে তাকোয়া অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করে পৃথিবীর সমস্ত প্রকার পাপাচার অন্যায় অশ্লীল হারাম কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে গোনা মুক্ত রেখে আল্লাহর এবাদত করার নাম কি তাকোয়া গোনা মুক্ত থাকতে হবে তাহলে আপনি আমি যদি গোনা মুক্ত থাকি আমাদের মৃত্যুটা হবে গোনা মুক্ত অবস্থায় কি বলেন ঠিক না আল্লাহ বলেছেন যদি তোমরা তাকোয়ার জীবন যাপন করো গোনা মুক্ত থাকার চেষ্টা করো তাহলে ফাঁকে ফাঁকে যদি করো গোনা হয়েও যায় আমি আল্লাহ মাফ করে দেব गोना मुक्त था चेष्टा कर लोक गो आल्ला मासूम बाच्चार मत मासूम बाच्चा निष्पा छोटो छोटो बाच्चारा बस आ এরা অনেক সময় অনেক বড় বড় মারাত্মক ভুলও করে বসে কিন্তু আমরা তাদেরকে পিটাই না ঠিক না ছোট বাচ্চারা আলমারি সুকেসের জিনিসপত্র ভেঙে ফেলে না আমরা কি ফাঁসি লটকাই নাকি না বরং বুঝাই যে বাবা এগুলো ভালো না মারপিট করি রাগ করি না মাসুম বাচ্চা এই জন্য রাগ করি না তো যারা গুণামুক্ত থাকে মুক্তা কি যারা তারা আল্লাহর কাছে মাসুম বাচ্চার মতো মাসুম বাচ্চা অপরাধ করলেও আমরা ওগুলো লক্ষ্য করি না মাফ করে দিই মুত্তাকিরা বলে যদি কখনো গোনাও করে আল্লাহ তাদেরকে মাসুম বাচ্চার মতো মাফ করে দেয় আল্লাহ খেয়াল করেন না যে ওরা তো মুত্তাকি দুই একটা গোনা হয়ে গেলে আল্লাহ মাফ করে দিবে তাহলে মুত্তাকি যদি আমরা হতে পারি আল্লাহ বলছেন আমি সব মাফ করে দেব গোনা মুক্ত অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু হবে আশা করে যায় তোমাদের মৃত্যুটা ইমানের সাথে তাহলে এক নম্বর কাজ কি ইমানকে খাটি করা বলেন বলেন মুখস্ত করেন এক নম্বর কাজ কি ইমানকে খাটি করা তার মানে বেদাত সিরি কুফুর ওই সমস্ত জিনিস থেকে আমার ইমানকে আমি কি রাখবো সব ক্ষমতার মালিক কে আল্লাহ গায়বের সব খবর জানে কে আল্লাহ এখন আপনি আমি যদি দৌড়াই গণকের কাছে ভাগ্য গণনা করার জন্য যে আমার ভবিষ্যৎ জীবনে কি হবে না হবে ভাগ্য গণনা করে না মানুষ তাহলে বলেন আপনার আমার ইমান কি খাঁটি থাকলো না বেজাল হয়ে গেল আমাদের মধ্যে অসংখ্য সিরিক বিদাত আছে শুভ এবং অশুভ বিশ্বাস করা ডান হাত চুলকালে কাজ আসবে মানে টাকা পয়সা আসবে আর বাম হাত চুলকালে টাকা পয়সা যাবে পকেট খালি হবে এরকম বিশ্বাস আছে না তারপরে অনেক বিশ্বাস এরকম আছে যদি কখনো ঘরের চালে এগুলোর থেকে আপনার আমার বিশ্বাসটাকে খাটি করতে হবে ইমানকে খাটি করতে হবে যে সবকিছুর মালিক ক্ষমতা শুভ অশুভ সবকিছুর মালিক কে আল্লাহ ইমানকে খাটি রাখতে হবে নাম্বার দুই ইমানের উপর মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকতে হবে নাম্বার তিন তওবা এবং ইস্তেফার সব সময়ের জন্য করতে হবে নাম্বার চার তাকোয়া গোড়া মুক্ত জীবন যাপন করতে হবে আল্লাহ রব আলমিন আমাদেরকে মৃত্যুর সময় কালিমার দৌলত সবাইকে দান করুন বলুন আমি যে কথাগুলো বলা হলো আল্লাহ রব আলমিন আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে এর উপরে আমল করার তৌফিক দান করুন Can I